ಸಾನಂದಮಾನಂದವನೇವಸಂತಂದಕಂದಪಾಪಬೃಂದಂ ವಾರಾಣಸೀನಾಥಮನಾಥನಾಥ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ವಗರ್ಥವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತ ಜಗತ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ ಮಾಧವ ಡುಂಡಿ ದಂಡಪಾಣಿಂಚ ಭೈರವ ವಂದೇ ಕಾಶೀ ಗುಹಾ ಗಂಗಾ ಭೀ ಮಣಿಕರ್ಣಿ ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯೋ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣುಡು ಅಗ್ನಿಬಿಂದುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದಿಗೆ ಬಿಂದು ಮಾಧವ ಅನೇ ಪೇರುತೋ ವ್ಯವಹರಿಂಪಬಡುತೂ ಇಕ್ಕಡ ಆರಾಧನ ಅಂದುಕೊಂಟು ಅಗ್ನಿಬಿಂದುವುತೋ ಸ್ವಾಮಿ ಚೆಪ್ಪಿನ ವಿಧಂಗಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲೋ ಉನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಾಲನಿಟ್ಟಿ ಮನನಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪಂಚಾಯತನ ಕ್ಷೇತ್ರಮು ಅನೇಟ್ವಂಡ ಅಂಶಾನೆ ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪುರಣಕ ತೆಚ್ಚುಕೊಂಟೆ ಪನ್ನೆಂಡು ಸೂರ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾಲು ಯಾಭೈ ಆರು ಗಣಪತಿ ಸ್ವರೂಪಾಲತೋ ಸೌರಂ ಗಾಣಪತ್ಯಮೈಂದಿ ಇಕ ಸೈವಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಂಚ ಚೆಪ್ಪನ ಅವಸರ ಲೇದು ಇಪ್ಪುಡು ಶಾಕ್ತೆ ಯುಗುರಿಂಚಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಇಕ್ಕಡ ಶಿವನಿಕ ಅಂತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ಶಕ್ತಿಗ ಅಂತೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ಅವರು ಇರುವರು ಕಲಿಸೇ ವಿಹರಿಸ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕಡು ಉನ್ನಪ್ಪಡ ಅನ್ನು ವಿಹರಿಸಲು ಬುದ್ಧಿ ಪುಟ್ಟಲೇದು ಅಮ್ಮವಾರತೋ ಕಲಿಸಿನಪ್ಪಡೆ ಇದ್ದರಿಗೆ ವಿಹರಿಸಲಾನಕ ಚೋಟ ಕಾವಲಿಸ ಹಚ್ಚಿಂದಿ ಆ ಚೋಟ ಅವಿಮುಕ್ತಮೋನ ಮನೆ ಚೆಪ್ಪಕನ್ನು ಅಂದುಕು ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ಏಕತ್ವ ಉನ್ನಟವಂತ ಈ ಚೋಟ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಾಲಗ ಭಾಸಿಸ್ತನೈ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಉಪಾಸನಲು ಚೈದರ್ಚಕೊಂಡ ವಾರಕಿ ಕಾಶಿ ಅನುವೈನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೊ ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಲೇ ಕಾಕೊಂಡ ಚಂಡಿ ಮೊದಲೈನಟವಂತ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಉಪಾಸನಲು ಕೂಡ ಇದು ಯೋಗ್ಯಮೈನಟವಂತದಿ ಐತೆ ವೇದಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಂಚಿನಟವಂತ ಈ ಶಾಕ್ತೈ ತತ್ವಾನ್ನಿ ದೇವಿ ಭಾಗವತಂ ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಮೊದಲೈನ ಅಂದಿಸ್ತೂನೈ ತದನುಸಾರಿಗ ಮನು ಇಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮವಾರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುಕೊನಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪೊಂದವಚ್ಚು ಅಲಾಂಟ ಅಮ್ಮವಾರು ಇಕ್ಕಡ ಪ್ರಕಟಮೈನ ರೂಪಾಲತೋನು ಅಂತ ತೇಲಿಗ್ಗ ಚೂಡಲೇನಟವಂತ ಸ್ವರೂಪಾಲತೋನು ಇಕ್ಕಡ ವ್ಯಾಪಿಂಚುನದಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಗುರಿಚಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲು ಎನ್ನಿ ರೂಪಾಲು ವರ್ಣಿಂಚಾರೋ ಅನ್ನಿ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಪ್ರಧಾನಂಗಾ ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನಟವಂತ ಅಷ್ಟಾದ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಾಲ್ಲೋ ಒಕಟೈನಟವಂತ ತಲ್ಲಿ ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ವೈಭವಾನ್ನಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತೂ ವಿಶೇಷಿಂಚಿ ಶಕ್ತುಲು ಗುರಿ ಚೆಪ್ತುನಾನು ವಿನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಚೇಸಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ನಾಮಾನ್ನೇ ಇಕ್ಕಡ ಚಪ್ಪಡಿ ಜರಿಂದಿ ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಟದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲೋ ಪರಮ ಇಷ್ಟದ ಪರಮಮೈನ ಇಷ್ಟಾನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಂಚೇಟುವಂಟಿ ತಲ್ಲಿ ಪರಮೇಷ್ಟಮು ಅಂಟೇ ಮೋಕ್ಷಮ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥವು ಇಕ್ಕಡ ಪರಮೇಷ್ಟಮ್ ಅಂಟೇ ಗೊಪ್ಪವೈನ ಇಷ್ಟಾಲಿಚ್ಚೇದಿ ಅನ್ನ ಅರ್ಧನ್ ತೀಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಇಂಕಾ ಲೌಕಿಕವೈನ ಕೋರಿಕಲು ಕೋರೆವರು ಕಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಷ್ಟಂ ಶರಣ ಉಪಗಮ್ಯ ಅನ್ನೋ ವೇದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರಂಗ ಚೂಸ್ತೆ ವೇದಂ ಪ್ರಕಾರಂಗ ಇಷ್ಟಮಂಟೇ ಬ್ರಹ್ಮಮೇ ಪ್ರಿಯಮೈನ ವಸ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಇಷ್ಟದ ಪರಮಮೈನ ಇಷ್ಟಮನಿಚ್ಚುನದಿ ಅಂಟೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ಪ್ರಸಾದಿಂಚೇದಿ ವಿಶಾಲತೀರ್ಥಂ ಗಂಗಾಯಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಪೃಷ್ಠೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಇಕ್ಕಡ ವಿಶಾಲ ತೀರ್ಥಮನ್ನದಿ ಪ್ರಧಾನಂಗಾ ಲಲಿತ ಘಾಟ್ ದಗ್ಗರ ನುಂಚಿ ಅಟ್ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಂಚುನಂತ ವಿಶಾಲ ತೀರ್ಥಮುಗಾ ದೇವಿ ಭಾಗವತಂ ವರ್ಣಿಸ್ತುನಟುವಂಟ ಅಂಶಂ ಶಕ್ತಿಪೀಠಾಲ್ಲೋ ದೀನು ವಿಶಾಲ ತೀರ್ಥಂಗಾನೇ ವರ್ಣಿಚಾರು ಅಕ್ಕಡುನ್ನ ತಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಕ್ಷಿತತ್ವನ ರೂಪಂತೋ ಅಮ್ಮವಾರನ್ನ ಆರಾಧಿಂಚಡಂ ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಲೋ ಕನಬಡುತ್ತುಂಟುಂದಿ ಲಲಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಲ್ಲೋನೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿರಾಗಿಣಿ ಅನ್ನೋ ಒಕ ಮಾಟ ಕನಬಡುತ್ತುಂದಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ವಿರಾಗಿಣಿ ತತ್ವಮನೆ ಚಪ್ಪಡಲ್ಲೋನೋ ಆ ತಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಣೇನ ಅರ್ಥಂ ಕನಬಡುತ್ತುಂದಿ ಜ್ಞಾನ ಯೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಮೇ ವಿಶಾಲಮು ಎಂದುಕಡೆ ದೇಹಮೇ ನೇನನುಕೊನೆಯಟುವಂಟ ಅಜ್ಞಾನಂ ಪರಿಧಿ ಕಲಿಗಿನದಿ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್
అయితే ఇది ముగ్గురు తల్లుల పేర్లు కావు ఒకే తల్లి కళ్ళకున్న మూడు లక్షణాలు ఇది మనం తెలుసుకోవాలి ఆ తల్లి కళ్ళే సౌందర్య నిధానములు కనుక మీనాక్షి భక్తుల అభీష్టాలు నెరవేర్చుతుంది కనుక కామాక్షి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు ప్రసాదిస్తుంది కనుక విశాలాక్షి మనకి ఇప్పుడు మూడు రకాల అనుగ్రహాలు కావాలి కదా అందుకు ఆ తల్లి కళ్ళకున్న లక్షణాలని మనం ఇక్కడ ప్రస్తావన చేసుకున్నాం అంతేకాదు కామాక్షి అన్నప్పటికీ కూడా కశ్చ అశ్చ మశ్చ కకారం బ్రహ్మవాచి అకారం విష్ణువాచి మకారం రుద్రవాచి ఈ రెండు సృష్టి స్థితుల అయ్యల్ని తెలియజేస్తాయి అమ్మ కళ్ళు తెరిచి కళ్ళు ముయ్యడంలోనే సృష్టి స్థితుల అయ్యలు మూడు జరిగిపోతున్నాయి కళ్ళు తెరిస్తే సృష్టి చూపు నిలిపితే స్థితి అది మూస్తే లయ సృష్టి స్థితి లయ సృష్టికి కారణం బ్రహ్మ కనుక కకారం బ్రహ్మవాదీచ అకారం విష్ణువాచి రుద్ర మకారం లయకారకుడు ఈ తత్వాన్ని చెప్తున్నది కనుక సృష్టి స్థితి లేని మూడు కా ఆ మా తన చూపులతోనే మూడు చేస్తున్నది కనుక కామాక్షి అని సృష్టి స్థితులు అయ్యే కారణం దాన్ని చెప్పారు అటువంటి తల్లి విశాలాక్షి స్వామి విశ్వనాథుడు ఈ రెండు గమనించవలసిన అంశం అంతేకాదు అమ్మవారికి కూడా విశ్వనామం ఉన్నది అని మనం ప్రస్తావన చేసుకున్నాం విశ్వ అంటే సమస్తము అని అర్థం విశ్వం అనే శబ్దానికి సంస్కృతుల సమస్తము అని అర్థం సమస్తము ఆ తల్లి సర్వ జగద్రూపిణి అటువంటి ఈ తల్లి విశాల తీర్థంలో ఉన్నది స్నాత్వా విశాల తిథే వై విశాలాక్షి ప్రణమ్య చ విశాలాం లభతే లక్ష్మీ పరత్ర ఇహ చ శర్మదాం విశాల తీర్థంలో స్నానం చేసి విశాలాక్షిని దర్శనం చేసినట్లయితే విశాలమైన లక్ష్మి లభిస్తుంది అన్నాడు విశాలము అంటే అనంతమైన లక్ష్మి లభిస్తున్నది ఇక లక్ష్మి అనడానికి మళ్ళీ స్పష్టత కోసం పరత్ర ఇహ చ శర్మదాం అన్నారు పరత్ర ఇహ అంటే ఇక్కడ పరలోకంలో ఇహలోక పరలోకాల్లోనూ శర్మదాం శర్మ అనే శబ్దానికి బ్రహ్మానందం అనే అర్థం ఇక్కడ అందుకు శర్మద అన్నప్పుడు లౌకికార్థంలో శర్మ అంటే సుఖం అని అర్థం చెప్పవచ్చు కానీ శాస్త్రార్థంలో శర్మ అనే శబ్దానికి బ్రహ్మానందం అని అర్థం అని ఇహలోక పరలోక సుఖములను బ్రహ్మానందాన్ని ప్రసాదిస్తుంది విశాలాక్షి సేవ ఇక్కడ విశేషంగా విశాలాక్షిని ఎలా సేవించాలి ఏ తిథుల్లో ఆరాధించాలి ఇవన్నీ కూడా కాశీఖండంలో చెప్పబడుతున్నాయి ఆయా ఆసక్తి కలవారు తెలుసుకుని చేసుకోవచ్చు వివిధములైన సేవలు చెప్పారు అమ్మవారికి ఆ క్షేత్రంలోనే ఉపవాసం ఉండడం నియమపాలన చేయడం ఏది విశాలాతీర్థ సమీపంలోనే ఉంటూ అమ్మవారిని ఆరాధించే విధానాలు చెప్పబడుతున్నాయి ఇక్కడ మోక్షలక్ష్మి సమృద్ధ్యత్వం ఎత్ర కుత్ర నివాసిభి అత్యల్పమపి యద్ దత్తం విశాలాక్షై నరుత్తమై ఇవిడి విశాల అని పేరు రావడాన్ని మరొక కారణం ఏంటంటే అనంత శక్తి స్వరూపిణి అక్షి అనే శబ్దానికి కూడా ఇంకొక అర్థం మనం తెలుసుకోవాలి కేవలం కంటి చూపు బట్టి చెప్పారని అర్థం లౌకికమైన అర్థం శాస్త్రార్థం చూడాలి ప్రతిదానికి ఇది కూడా శాస్త్రంలో లోతులకు వెళ్ళి ఉన్నది పరిశీలించడమే తప్ప లేని తేవడం కాదు ఎందుకంటే అక్షి అనే మాటకి శ్రీ విద్యా తత్వం అంతా అందులో ఉన్నది అన్నాడు ఇక్కడ ఎందుకంటే అమ్మవారు ఆరాధన చేసేటప్పుడు భావన తెలిసి ఆరాధించే వాళ్ళు ఈక్షత్యాత్మిక శక్తి ఆరాధన చేస్తారు ఈక్షతి అని ఈక్షత్యాత్మిక శక్తి ఈక్షణ శక్తి ఈక్షణము అంటే అర్థము స్పందన అని అర్థం స్పందన శక్తి లేదా సంకల్ప శక్తి అని అర్థం ఇక్కడ ఈక్షణ శక్తి ఆ ఈక్షణ శక్తే అక్షి అందుకు కామాక్షి అంటే ఈక్షత్యాత్మిక శక్తి కళ్ళు మూసుకుని తెరవడం తెరుచుకోవడం మూసుకోవడం అనేది చైతన్యం యొక్క లక్షణము ఈ సంకోచ వ్యాకోచాత్మకమైనటువంటి స్పందనాత్మకమైన శక్తి ఏది ఎత్తుందో అది విశ్వరచనకి హేతు అది పరమాత్మ తాను ఒక్కడు ఉండడమే కాకుండా ఏకోహం బహుశ్యామ్ అని స్పందన చే ఆయన కలిగింది ఒక్క నేను ఎన్నో అవుతాను అని ఇదే మాట ఉపనిషత్తులో స ఐక్షత బహుశ్యామ్ ప్రజాయేయ అని మంత్రంలో మనకు కనబడుతుంది స ఐక్షత అక్కడ పరిశీలించాను అతడు ఈక్షించాడు అన్నారు ఇక్కడ ఏమని ఒక్క నేను ఎన్నో అవుతాను అనుకున్నట్ట కనుక అక్కడేమో స అకామయత అన్నారు ఒక మంత్రంలో స ఐక్షత అన్నారు ఒక మంత్రంలో రెండు ఉపనిషత్తుల్లోనూ వస్తాయి అకామయత అంటే కామించాడు అని అర్థం కామించాడు అంటే కోరుకున్నాడు సంకల్పించాడు అని అర్థము అక్కడ కామయత చెప్పి ఇక్కడ ఐక్షత చెప్పడంలో భావం ఒకటే అయినప్పుడు రెండు పదాలు ఎందుకు చెప్పారంటే రెండింటికి ఒకటే అర్థము ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అందుకు అక్కడ కామయితే ఇక్కడ ఐక్షత రెండు ఒకటే కనుక కామించాడు కనుక ఆయన పేరు కామేశ్వరుడు ఆయన యొక్క కామనా శక్తి ఏదైతే ఉందో అది కామాక్షి కామేశ్వరి అని చెప్పబడుతున్నది ఇక్కడ కామేశ్వరి శబ్దానికి అంత విస్తారమైన అర్థం ఉన్నదండి ఇక్కడ అందుకు సకామయత అని ఉపనిషత్ వాక్యం తెలిస్తే కామేశ్వరి అనే మాటకు అర్థం మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే లలితా మహాత్మపుడు సుందరి మహాకామేశ్వరి ఆవిడ పేరు ఇక్కడ కామేశ్వరుడు అని శివుడు ఉన్నాడు చాలామందికి తెలుసుంటే త్రిలోచనేశ్వరుడి దగ్గర కామేశ్వరుడు ఉన్నాడు అయితే మనకు అనుకూలమైన అర్థం ఏంటంటే అన్ని కోరికలు తీర్చేవాడు 
కానీ మనం శాస్త్రార్థంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం కనుక ఇకపై మహాకామేశ్వరి అన్నప్పుడు తెలియాలి కామేశ్వరాస్తని దగ్ధ సభండాసర శూన్యక అంటే బ్రహ్మ విద్య అది పరబ్రహ్మ స్వరూపము కామ అనేది ఆ బ్రహ్మ విద్య లభిస్తే ఆ విద్య సమూలంగా నాశనమవుతుంది అని చెప్పడం నామంలో ఉన్నటువంటి అంతరి అందు పరమాత్మ యొక్క స్పందనాత్మకమైన శక్తి సంకల్ప శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ శక్తే విశాలక్షి అదే కామాక్షి ఆ స్పందన శక్తి అది అనంతమైన శక్తి కలది ఇచ్ఛాజ్ఞాన క్రియలకు మూలమైనటువంటి శక్తి ఈ మాటకే మళ్ళీ ఉపనిషత్తుల్లోకి వెళదాం సత్య కామ సత్య సంకల్ప అని మాట మనకు కనబడుతున్నది సత్యము అంటే వ్యర్థము కానిది అర్థం వ్యర్థము కాని సంకల్పము వ్యర్థము కాని కామము నిజానికి సంకల్ప కామ ఇచ్ఛ ఈ మూడు ఇంచుమించు ఒకే అర్థాన్ని చెప్తాయి కించిత్ భేదాన్ని తప్ప కనుక ఇచ్ఛాశక్తి అన్న సంకల్పశక్తి అన్న కామశక్తి అన్న కూడా ఒక్కటే పరమేశ్వరుడు ఇచ్ఛాశక్తిని మనం ఉపాసించాలి ఎందుకంటే కేవలం పరమేశ్వరుని ఎవడు ఉపాసించలేరు ఆ నిర్గుణుడు ఆయన మాయా సబలితం అంటే సంకల్ప శక్తి కలిగిన వాడిని ఉపాసించాలట అది ఇచ్ఛాశక్తి కలిగిన పరమాత్మని శివ అంటారు అని అందుకు మాట అందుకు ఈశ్వర సంకల్ప శక్తిని ఉపాసించడమే లలిత ఉపాసన ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే శివ సంకల్పాన్ని ఉపాసిస్తే నీ సంకల్పాలు సార్థకమవుతాయి ఇక్కడ అని శివ సంకల్ప శక్తికే మరొక పేరు ఇచ్ఛాశక్తి ఆ తల్లి కామాక్షి ఆ తల్లి అక్షి విద్యాస్వరూపిణి ఆ ఈక్షత్యాత్మిక శక్తి అనే మాటే అక్షి విద్య అని చెప్పబడుతున్నది అంతేగాని కంటి ఎందు సూర్యుని ఆరాధించే విద్య ఒకటి అక్షి విద్య ఉపనిషత్తులు ఉంది దాని గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన చేయడం లేదు అదేవిధంగా విశ్వమంతా ప్రళయ దశలో ముడుచుకుపోతుంది తర్వాత సృష్టి దశలో విచ్చుకుంటుంది ప్రతి క్షణంలో ప్రతి కణంలో కూడా సృష్టి స్థితిలో ఇలానే స్పందన జరుగుతూనే ఉంది ఆ స్పందనాత్మకమైనటువంటి ఆ శక్తిని మనం ఉపాసిస్తున్నాం శ్రీచక్ర రూపంలో శ్రీచక్రం కూడా విందువు వికసించి చక్రంగా విస్తరించడం ఆ చక్రం మళ్ళీ సంకుచితమై బుంధువులో లేనమవడం ఇదంతా ఈక్షత్యాత్మిక శక్తి రహస్యం తెలిసి ఆనందించే వారికి పనికొస్తుందని చెప్తున్నాం ఇకపై అమ్మ ఆరాధన చేసేవారికి భావం కలగాలి అదే సంకల్ప శక్తి ఆ శక్తే ప్రతివారి హృదయంలో ఆ దహరమునందు ఆ చైతన్యముగా వికసించడం చేత జీవయాత్ర సాగుతూ ఉన్నది అది విశాలాక్షి విద్య అది అణువులోనూ అదే జరుగుతుంది అనంత బ్రహ్మాండంలో కూడా అదే జరుగుతుంది కనుక సర్వవ్యాపకమైనటువంటి ఆ శివ సంకల్ప శక్తినే విశాలాక్షి ఇది అక్షి అనే మాటకు అర్థం చెప్తూ చెప్పుకున్నాం అలాగే అక్ష అనే మాటకు అక్షు వ్యాప్తవు అనే ధాతు ప్రకారంగా వ్యాపించిన వాడు అని అర్థం చెప్పుకున్నాం అది స్త్రీలింగం అయితే అక్షి అవుతున్నది కానీ విశాలాక్షి అంటే విస్తారముగా వ్యాపించిన సర్వవ్యాపకమైన చైతన్య స్వరూపం అర్థం ఇన్ని అర్థములు విశాలాక్షి నామానికి చెప్పుకుంటూ అనంత శక్తి విశాలం అనే మాట అనంతం సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అన్నారు ఇంకొక మహా ఉపాసకుడు ఒక చమత్కారం చేశాడు అమ్మకి ఎందుకంటే విశాలమైన నేత్రములు శివుడు విశ్వేశ్వరుడు కదా అంటే విశ్వమంతా ఆయన రూపమే విశ్వరూపాయ భై నమో నమ ప్రేమగా శివుణ్ణి చూడాలనుకుందిట అప్పుడు విశ్వమంతా తానై ఉన్న శివుణ్ణి చూడడానికి కళ్ళు ఇంతింతలు చేసి చూసింది అందుకు విశాలాక్షి అన్నారు ఇవి ప్రేమగా మనం భావించడానికి బాగుంటే తాత్వికమైన శాస్త్రార్థం ఇందాక మనం ప్రస్తావన చేసుకున్నాం అది గ్రహించాలంటే కొంచెం పక్వత అవసరం ఇవైతే కాసింత భక్తి ఉంటే చాలు రెండింటికి చిన్న భేదం ఈ విధంగా ఉంది అటువంటి విశాలాక్షి మాత అనంత స్వరూపిణి కనుక ఎవరైనా సరే వాళ్ళ యొక్క మోక్ష లక్ష్మి లభించాలి అంటే ఎందుకంటే అనంత ఫలం అంటే మోక్షం ఇది తెలుసుకోండి అనంత ఫలం అంటే మోక్షమే కొందరు అనంత ఫలం అంటే మాట విని ఆనందిస్తుంటారు అంటే మాకు అనంతమైన ధనం లభిస్తుందన్నమాట మంచిదే అనంతమైన ధనం అంటే అది అనుభవించడానికి నువ్వు అనంతంగా ఉండవు అది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఎంత డబ్బు నీకు ప్రపంచం నిండా డబ్బు ఇచ్చిన అనుభవించిన నువ్వు ఉండవు కదా కనుక అనంత ఫలం ఎక్కడుందండి ఇక్కడ కనుక లౌకికమైన ఏ సుఖములు కూడా అనంత ఫలము కాదు అనంత ఫలం అంటే మోక్షం మాత్రమే అది సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ ఇది తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అటువంటి అనంత ఫలం తన నేత్రములతో అనుస్తుంది కదా విశాలాక్షి అన్నాడు అంతేకాదు ఏదైనా సరే నీకు లోటు లేకుండా ఉంటే అది ఆనంతం ఇది ఒక నిర్వచనం అండి ఇది బాగుంది అంతే కదండి ధనం బతుకున్నంతకాలం లోటు లేకుండా తడుముకోకుండా ఎక్కడుంది ఎవరిస్తారని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా నీకు అందుబాటులో ఉంటే అదే అనంత ఫలదం అవునా కాదండి సృష్టిలో ఉన్న ఆరోగ్యం అంతా మనకు వచ్చి చేయాలని అక్కర్లేదు ఉన్న శరీరం రోగాలు లేకుండా హాయిగా సాధన పనికి వస్తే చాలా అదే అనంత ఫలం అలా మనకి లోటు లేని సంపదకి అనంత ఫలం అని పేరు అమ్మవారిని ఆశ్రయిస్తే ఆ లోటు లేని సంపదనిస్తుందయ్యా అందుకు ఎవరైనా సరే అనంత ఫలం కావాలన్న వాళ్ళు ఈ తల్లి దగ్గరికి వచ్చి అత్యల్పముపు యద్దత్తం విశాలాక్షయి నరోత్తమై తద అనంతాయ జాయితే తల్లి దగ్గరికి వచ్చి అల్పమైనదైనా భక్తితో అమ్మవారికి ఇచ్చినట్లయితే ఆ తల్లి అనంతమైన ఫలాన్ని ఇస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఇచ్చినా అల్పమే ఇవ్వగలం 
ఆవిడ నుంచి వచ్చేది అనంతం మన నుంచి వచ్చేది అల్పమే ఎందుకంటే అల్పమైన బుద్ధి అల్పమైన ఉపాధి కలిగిన మనం ఆ బుద్ధి కందిన భావనతో అమ్మవారికి అల్పమే సమర్పించుకుంటాం దీనికే మనకు కొండంత దేవుడు కొండంత పత్ర ఇవ్వలేం కదా అనే మాట దీని నుంచి వచ్చి ఆయన కొండంత దేవుడే కానీ మనం కానీ మన ద్రవ్యాలు కానీ మన భావం కానీ కాదు కదా దేశకాల వస్తు పరిమితులకు లోబడేదంతా అల్పమే దేశకాల పరిచిన్న సర్వగా ఆయన తత్వం ఏదో అదే అనంతము ఇది తెలుసుకోవాల్సినది అటువంటి అనంత స్వరూపుడైన తల్లికి అత్యల్పమపి యద్ధత్వం వారికి ఆ తల్లి అనంతముగా అనుగ్రహిస్తున్నది అని విశాలాక్షి నామం ఒక మహామంత్రంగా భావన చేయాలి ఇక్కడ విశాలాక్షి మహాపీఠే దత్తం జప్తం హుతం స్థుతం మోక్షస్థస్ పరిపాకో నాత్ర కార్య విచారణ విశాలాక్షి పీఠం వద్ద దానము చేసిన జపము చేసిన స్తోత్రము చేసిన హోమము చేసిన అది మోక్షాన్ని పండిస్తుంది మోక్షస్థస్ పరిపాక నిజమైనా అండి సందేహం కూడదు నా అత్ర కార్య విచారణ ఇక్కడ ఆలోచించ పని లేదు అందుకే అమ్మవారి యొక్క జపాది సాధనలు పండడానికి విశాలాక్షి క్షేత్రమైన కాశీ కంటే మించినది లేదు అనే దేవి భాగవత వచనాన్ని కూడా మనం స్మరించుకోవాలి దేవి భాగవతంలో శక్తి పీఠాల వర్ణనలు ఎన్నో చేశారు పోని కాశీ ఖండంలో చెప్తే ఇక్కడ దాని ప్రశస్తి చెప్తారు కనుక ఇది చెప్పారండి అనుకోవడానికి దేవి భాగవతంలో ఆ తల్లి చెప్తుంది అన్ని పీఠాల్లో సాధన చేయలేకపోతే నా పీఠంలో చెయ్యు అని చెప్పింది కదా అందుకు విశాలాక్షి పీఠం ఆ విశాలాక్షి మందిరానికి సమీపంలో ఉన్న మరికొన్ని విశేషాలు చెప్తూ ఉన్నాడు శ్రీ విశాలాక్షి చే శిశిర భాను కిరీటు అర్ధాంగ లక్ష్మి చే నగజతోడ లలిత చే తరుణ పల్లవ పాట లంగి చే జవరాలి చే లోక జనని చేత పూబోడి చే విశ్వభుజ చేత హ్రింకార వరద వాటి విహార వరట చేత శివదూతి చేత పశ్చిమ నాడికా వీధి పరమయోగులు కాంచు ఫలము చేత చిత్రగంఠిక చే నీల చిక్కుర చేత భద్రకాళిక చే దైత్య భయద చేత నిగళ భంజన చే కృపా నిఘన చేత గరిమ గై కొని శ్రీ కాశికాపురంబు గరిమ గై కొని శ్రీ కాశికాపురంబు ఇందులో విశాలాక్షణ ప్రధానంగా చెప్తూ చంద్రశేఖరుని యొక్క అర్ధాంగ లక్ష్మి అయినటువంటి నగజ ఆ తల్లి ఇక్కడ బహురూపాలతో భాషిస్తున్నది లలిత విశ్వభుజ శివదూతి చిత్రగంఠి భద్రకాళి నిగళ భంజన మొదలైన నామాలతో ఇక్కడ తల్లి కొలుగున్నది ఈ జగన్మాత హ్రీంకార వరద వాటి విహార వరట చేత హ్రీంకారం అనే పద్మంలో విహరిస్తుంది లేదా హ్రీంకార పద్మవనంలో విహరిస్తున్న తల్లి అన్నాడు హ్రీంకారం ఇక్కడ అన్నాం కదా అని జపాలు ప్రారంభించకూడదు గురుపదేశం లేకుండా బీజాక్షం అది కూడా తెలుసుకోవాలి సభల్లో చెప్పింది వినడమే కొన్నిటికి మాత్రం ప్రత్యేక ఉపదేశం ఉండాలి కానీ ఎందుకంటే తల్లి మంత్రములు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ హ్రీం బీజం శ్రీం బీజం మొదలైన ఒక్కొక్క బీజానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉన్నది కదా అది హ్రీం బీజం గురించి దేవి ఉపనిషత్తు చెప్తూ సర్వార్థ సాధకము అని చెప్తున్నది ఇక్కడ అటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ బీజాక్షర శక్తి దేవీ భాగవతంలో కూడా గొప్పగా ప్రస్తావన చేయబడుతున్నది ఇక్కడ ఇది భువనేశ్వరి బీజం అని చెప్పబడుతూ అమ్మవారి విద్యలో చాలా గొప్పది అదే తర్వాత శ్రీ విద్యల్లో వాటిల్లో ముమ్మార్లు అది ఆవృతమై మరింత శక్తివంతంగా భాషిస్తున్నది ఆ దివ్యమైన శక్తి ప్రణవం అందుకు సర్వార్థ సాధకమైన దానికి హృల్లేఖాలు మనకు పేరు ఉన్నది ఇక్కడ ఆ హృల్లేఖ గతంలో అగస్త్య మహర్షి అమ్మవారిని ఆరాధించేటప్పుడు మహానుభావుడైన శ్రీనాథుడు పలుమార్ల హృల్లేఖా మంత్ర నియతి అని చెప్తాడు ఇక్కడ భ్రమరాంబను ఆరాధించినప్పుడు దానితో ఆరాధించాడని అలాగే దక్షారామం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మాణిక్యాంబని ఆరాధించేటప్పుడు ఆ బీజాక్షర శక్తిని స్మరిస్తారు ఇక్కడ అటువంటి ఆ భువనేశ్వరి బీజస్వరూపుడైన అమ్మవారు ఇక్కడ విహరిస్తున్నారు అని చెప్తూ ఇక్కడ ఉన్న మిగిలిన తల్లుల గురించి ఎంత అందమైన వివరణ ఉన్నదో అంటే మన కాశీలో అమ్మలందరినీ చూడబోతున్నాం అయితే అమాయకమైన భక్తి కలిగి వింటున్నది శ్రద్ధగా ఏకాగ్రంగా విన్నవారందరికీ తత్క్షేత్ర యాత్ర దర్శన ఫలము లభించుగాక అమ్మవారిని మనం ప్రార్థన చేసుకుంటూ తతోన్య లలితాతీర్థం లలితాతీర్థం ఇప్పుడు మన లలితా ఘాట్ అని చెప్పబడుతున్న చోట ఉన్నటువంటిది లలితాతీర్థం గుడి ఎలా ఉన్నా విగ్రహాలు ఎలా ఉన్నా కాదు అక్కడ శక్తి ఉంటుంది మనం ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ కట్టడాలు మనకు భావం కలిగించడానికి ఏర్పడినవే కానీ అక్కడ జ్యోతి రూపముగా శక్తులు ఉంటాయి అవే పురాణాల్లో వర్ణింపబడుతూ ఉంటాయి ఇది ఎప్పుడు భావంలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశము కాశీలో తిరుగుతున్నంతసేపు ఈ భావమే ఉండాలి ఇక్కడ అందుకు లలిత గంగాకేశవుడి సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి క్షేత్రము లలితాదేవి ఈ తల్లి లలితాదేవి క్షేత్ర రక్షాకరి పర ఈవిడ క్షేత్ర రక్షాశక్తిగా చెప్పబడుతున్నది ఈ తల్లిని సర్వప్రయత్నములతో పూజించాలి అన్నారు ఇక్కడ 
అంటే అనుకూలతలు ఏర్పరుచుకున్నమని అమ్మవారిని ఆరాధించాలి సాచ పూజా ప్రయత్నైన సర్వ సంపత్ సమృద్ధయే ఈ తల్లి సర్వ సంపదల్ని ఇస్తున్నది లలితా పూజకానాంచా జాతు విఘ్నోన జాయతే ఈ తల్లి విఘ్ననాశిని అని చెప్పబడుతోంది కదా లలితా సహస్రనామాల్లో ఈవిడ జ్ఞాన ప్రతిబంధకు మనం తొలగిస్తుంది విఘ్ననాశనం అంటే అవునండి మొన్న మధ్య పని అనుకున్నాం అది మొత్తం విఘ్నం లేకుండా జరుగుతుంది కదా అంటే అది చెప్పడానికి లలితాదేవి విశాలాక్షి దాకా తీసుకెళ్ళాలా ఆ విఘ్నాలు పోగొడుతుంది అందరు సందేహం లేదు ఎందుకు లేనిపోని నిరాశ ఆ విఘ్నం తొలగాలని నువ్వు అనుకుంటే అది పోగొడుతుంది కానీ విఘ్నం అనే దానికి శాస్త్ర పరిభాష జ్ఞాన ప్రతిబంధకం ఎంత విన్నా ఎంత చెప్పినా బ్రహ్మజ్ఞానం వంట పట్టకుండా ఉండడానికి అవరోధంగా ఉన్న మాయారూపములైన ఏ వాసనలు ఉన్నాయో ఆ జ్ఞాన ప్రతిబంధకములు తొలగిస్తుంది ఇది అర్థమండి నందిని విఘ్ననాశిని అన్నప్పుడు ఈ అర్థంతోనే అమ్మవారిని ఆరాధించాలి ఇది లలితా శాస్త్రం పుస్తకాలు కూడా చూడకుండా చదివే వాళ్ళు ఎంతమందో ఉన్నారు కానీ ఇదంతా బ్రహ్మ విద్యయే అని ఎవడైతే గ్రహిస్తాడో వాడు నిజమైన లలితా హృదయాన్ని గ్రహించిన వాడు అవుతాడు సర్వోపనిషత్ ఉద్ఘృష్ట సర్వ వేదాంత సంవేద్య అయినటువంటి పరతత్వమే లలితా నామముల ఎందు ఉంది గనక ఆ లలిత అనే నామం అంత మహిమాన్వితమైనది లోకానతీత్య లలతే లలితా తేన సోచ్యతే సర్వలోకాలకు అతీతమైనటువంటి ఆనంద స్వరూపమే లలిత ఇది లలితా నామానికి అర్థం అంతేకాదు స్నాత్వాత లలితా తీర్థే లలితాం ప్రణిపత్యవై లభేత్ సర్వత్ర లాలిత్యం యద్వా తద్వా అను లాప్యచ లలితాదేవి తీర్థంలో స్నానం చేసి లలితాదేవిని నమస్కరించి అంటే ఆ దేవతను ఉపాసించేటప్పుడు తత్ తీర్థ స్నానం చాలా అవసరం చూడ్డానికి అంతా ఒకే గంగైనా ఏ ఘట్టం దగ్గర ఆ ఘట్టానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది లలితాదేవి ఆరాధన చెయ్యి దర్చుకుంటే అక్కడ స్నానం చేసి లలితాదేవిని ఆరాధించడము అంటే తత్స్నాన విశేషము నీలో ఉన్నటువంటి కల్మషములు తొలగిస్తుంది పైగా లలిత ఆరాధనకి నీ లోపల ఏ పాపములు ప్రతిబంధకాలు ఉన్నాయో ప్రతిబంధకాలు తత్స్నానం తొలగిస్తుంది అని సంకల్ప సహితంగా అక్కడ స్నానం చేసి లలితాదేవిని ఆరాధించమన్నారు అలా ఆరాధించేవాడు ప్రణిపాతం చేయువాడు ప్రణిపాతం అంటే త్రికరణములతో నమస్కరించుట అలా చేసినటువంటి వాడికి లాలిత్యము లభిస్తుంది అన్నాడు ఏమిటండి లాలిత్యం లాలిత్యం అంటే సౌందర్యం అని అర్థం ఇక్కడ సౌందర్యము అనగానే వేద భాషలో ఇందాక చెప్పినట్టు లోకాతీతమైన జ్ఞానమే లభిస్తుంది లోకాతీత గుణాతీత సర్వాతీత శమాత్మిక ఈ శమాత్మిక అన్న మాట చాలా గట్టిది అదే ప్రపంచోపశమం శాంతం అంత లోతైన అర్థం అటువంటి శమాత్మిక అయినటువంటి జ్ఞానం తల్లి ప్రసాదిస్తుంది అదేవిధంగా ముని విశ్వభుజా గౌరీ విశ్వభుజాదేవి ఈ తల్లి కూడా విశాలాక్షి మందిరికి సమీపంలో మనకి పట సావిత్రి సమీపంలో విశ్వభుజాదేవి ఉంటుంది బహుభుజాలతో ప్రకాశిస్తున్నటువంటిది ఇది నిజానికి విశాలాక్షి సమీపంలో ఉంది అంటే గౌరీ విశాలాక్షి పురస్థిత సంహరంతి మహావిఘ్నం క్షేత్రే భక్తి జుషాం సదా భక్తితో ఇక్కడ ఆశ్రయించినప్పటికీ కూడా మన భావాన్ని ఇక్కడ నిలవనివ్వకుండా చేసే విఘ్న శక్తులు ఉంటాయి విశ్వభుజాదేవిని నమస్కరించినట్లయితే ఆ విఘ్నములు తొలగిస్తుంది ఈ తల్లిని శరణ్ణవరాత్రుల్లో ఆరాధించిన విశేషం ఎందుకంటే కాశీక్షేత్రంలో శరణ్ణవరాత్ర వ్రతం చాలా విశేషంగా చెప్పబడుతున్నది ఇక్కడ శారదం నవరాత్రం చ కార్యాయాత్ర ప్రయత్నత ప్రయత్నశీలుడై శరత్కాల నవరాత్రుల్లో కాశీక్షేత్రంలో ఆ విశాల తీర్థమునందున్నటువంటి విశాలాక్షి లలిత ఇత్యాది దేవతలను ఆరాధించడం విశేషమైనది అందులో విశ్వభుజ ఆరాధన సర్వ కోరికలను నెరవేర్చుతున్నది యో న విశ్వభుజాం దేవీం వారాణస్యా నమేన్నర కుతో మహోపసర్గేభ్య ఆ తల్లిని కానీ నమస్కరించినట్లయితే ఉపసర్గలు ఉండవు అన్నాడు ఇక్కడ దీని అర్థం కూడా విఘ్నముల్లో ఒకనొక లక్షణములు ప్రతిబంధకాలు తొలగిస్తున్నది పైగా శాంతి కలిగిస్తున్నది యైస్తు విశ్వభుజాదేవి వారాణస్యాం స్థుత అర్చిత నహితాన్ విఘ్న సంఘాతో బాధతే సుకృతాత్మన ఒకసారికి పదిసార్లు చెప్తున్నాడు విషయాన్ని విశ్వభుజాదేవి మహిమని అన్యాస్తి కాశ్యా మరొకటి చెప్తున్నారు వారాహి వారాహి శక్తి గురించి ప్రస్తావన జరుగుతుంది అది క్రతువారాహ సన్నిధి యజ్ఞవరాహ సన్నిధిలో యజ్ఞవరాహ స్వామి క్షేత్రం అన్నది దాని సమీపంలో వారాహిదేవి ప్రకాశిస్తున్నది ఆ తల్లిని ఆరాధిస్తే ఏం జరుగుతుందంటే తాం ప్రణమ్య నరో భక్త విపదబ్ధవు నమజ్జతి ఆ తల్లిని నమస్కరించిన వారు ఆపదలనే సముద్రంలో మునుగరు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి